Bonjour tout le monde, ici Caribou Canada qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on continue l'aventure du jeu. Cherno by Light. Euh, Light sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! T'as une seconde partenaire? Oui, dis-moi. Je sais comment confectionner des petites charges parfaites pour faire sauter les serrures. Et oui, eh bien, ça pourrait m'être utile. Mais avant tout chose, j'ai besoin de tailler et récupérer le plastique qui lui reste à l'opération du radar Duga. Ça m'a l'air de valoir le coup. Je suis un mec pragmatique. Je ne proposerai pas ce genre de plan si c'était une perte de temps. J'ai confectionné ma première bombe tuyau à l'âge de 8 ans. Je suis capable de concevoir des charges à partir de rien. Comme un jeune homme aussi prometteur a fini par se retrouver ici, je laisse une plastique dans mon ancien plan et amène les ici. Et je te mettrai au travail. T'es prêt à partir? Oui. Je vais indiqué le bâtiment sur la carte de dans le complexe du radar. Je sais pas, 10 minutes. Je sais pas. Je te voulais comme compagnie. <rire> Tata Khan est une curieuse figure, ne pas-tu d'accord? Tata Khan est une personne intrigante, ne trouves-tu pas? Très shakespearien avec toutes ses souris, etc. Les personnages fascinants peuvent être aussi très dangereux, mon amour. Fais attention, où tu mets les pieds ou tu Merci. risques de tomber dans un piège de sourisseau. Toi, t'es rendu où? Je sais pas pourquoi j'ai un bouclier qui apparaît de là tout d'un coup. Ouais, je sais c'est quoi, il est sur l'Xbox Game Pass. T'as l'Xbox Game Pass toi aussi? Quelle mauvaise idée d'être sur PlayStation, toi. Euh, trois. Nous on fait l'amour en vie la vie jour après jour nuit après nuit. Mmh. 
Mais là, faut que je rencontre Olga là, dans une autre mission, mais j'ai pas encore été. Là. Une de mes chansons préférées. Je ne sais pas qu'il se virait. Tu joues pas sur PC, toi? J'écoute la série en hein, un battement. Moi, je suis rendu un peu la moitié de l'épisode 5, moi, là. J'aime bien ça. Là. Je sais pas si l'intrigue va venir plus. Euh... D'habitude, ça vient complexe, ces affaires-là, en avançant. Ça, j'avais pas vu ça. Souris, saut. Je ne pouvais pas te joindre dans cette cachette. Je suis sûr que le nord, il y a place des micros. Retrouve-moi dans un. dans l'un des appartements à la place. Suis mes traces. Ouais, mais c'est rendu deuxième au Canada. Ça, ça devrait pas être si mauvais de ça. Pas trop, mon petit rongeur.
Eu sou o poço. On n'est pas fait d'autres oubliés, là. J'ai fait un tabac de ça l'autre fois, c'est bon. À ce jeu-là? Ah bon. Boris était un informateur du KGB. Ce bâtard était mon ami. Si je pouvais mettre la main dessus. <rire> Comme promis. Vous trouverez ci-dessous euh, la liste de quelques-uns des nombreux articles de contrebande anticommuniste et subversif que j'ai pu obtenir au domicile d'Amelia. La possession de la marchandise et d'ouvrages interdits remplis de propagande impérialiste d'obscénité, de violence et d'indécence démontrent exactement quel genre de personnes vraiment Amelia et en dit long sur son caractère anti-déviété. Personnellement, je ne serais pas surpris que ce soit que la partie émergée de l'iceberg. Si je veux me permettre, Major Kutzen 9, j'aimerais profiter de cette occasion pour recommander de la place ses sous surveillance et de restreindre son accès au projet vitaux de la centrale et du complexe de Douga. Je pense qu'elle peut représenter une menace sérieuse pour nos efforts scientifiques. Respectueusement, camarade Boris, ingénieur de la centrale nucléaire. Euh, quand j'enseignais, j'étais prof d'histoire, géo, euh, les métiers et gym. Le chat 16, 11, 10, 9. Je suis pas dans la bonne place, pas dans le bon building. Peut-être qu'il faut jouer plus haut. Je peux trouver l'escalier. Enough joking me around. Putain, tu m'as suffi de mettre un bateau comme ça. Je sais que tu as une photo de Tatiana. La femme en robe rouge, oui, bien sûr. Tu as montré plutôt digne et de bonnes nombreux alliés pour la guerre qui se profitent contre le roi des rats. L'apocalypse s'approche à grands pas, oui. Qui est ce roi des rats? Une question pertinente, j'ai d'ailleurs tenté d'y répondre moi-même durant de nombreuses années. 
Le roi des rats n'entre à la fin des temps, lui et son armée de rongeurs. Ils sont un fléau d'ampleur biblique et représentent la fin de toute chose. Je n'ai pas de temps pour ça. Va droit au but, s'il te plaît, enfin. S'il y en a, tu trouveras du temps une fois que tu contemplerai la vérité. Mais ce n'est pas ce qui vous intéresse pour l'instant. Je cherche un fiancé. Elle s'appelle Tatiana Mevelevia. La dernière fois que je l'ai vue, c'était ici à Praia, juste avant l'incident de Tchernobyl. Ça fait longtemps, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu trouves exactement? Je ne sais pas. Je ne suis pas certain, mais... Mais elle hante constamment tes rêves, je vous en doutais. Écoute, j'ai rassemblé de nombreux documents, tout, tout un tas, pour ainsi dire. Parcours-les, instruis-toi. Silence, au vaisseau, ils sont là. Fais chier, le roi des rats nous a bien eu cette fois. Et ils ne doivent surtout pas mettre leur salle pas sur mes archives. Tu ne pensais pas que la deuxième tasse aussi aurait lieu si tôt, pas vrai? Désolé, sur le saut. Et c'est l'un des coups de ces documents. Ils vont se rendre compte qu'on les surveille depuis tout ce temps. Brûle-les, brûle-les toutes maintenant. On ne peut prendre aucun risque à laisser ça, le fils de race au ruisseau. Voilà une autre occasion de prouver les quoi il est capable. Écoutez Takeda et brûler les documents. Ignorez Taka. Qu'est-ce que tu ferais, toi? On brûle ou on, on examine? J'apprécie votre enthousiasme et votre volonté de participer à l'opération de retirer toutes les informations que vous fournirez. Seront soigneusement vérifiées. Je coordonnerai personnellement toutes les activités bénéfiques de la KGB. Le piat, soyez bien. Et partout, un sprinter.
Ce que de l'époque où nous appuyons à cet endroit, le plat nous venions tout le temps et si tu manquais jamais une occasion de me mettre de l'eau à la bouche pour je t'aime, Igor, tu le sais. Ça ne peut pas dire que tu es tiré d'affaire. Je veux que tu te surpasses pour de vrai cette fois. Fini là, fini les équations. Fini la physique. Une fois qu'on a terminé, je veux que tu te prennes par la main et que tu viennes d'atteindre toute vitesse avec moi, que tu n'as pas compté. J'ai été champion de patinage. Je sais bien que tu m'inquiètes pas, mon amour. Je vais quand même y aller doucement. Le fini de travail, hein, gros bastard. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé ici Regarde autour de toi, petit génie. Cette putain de créature en enfer nous a tant dessus. Là, ça va te mettre sur pied. Si je n'oublierai pas, je te le souhaite.
Ah ouais, je pense c'est tout. Je peux pas aller là. Brûler avec un brûleur anti-Tchernobyl. Et voilà. C'est une belle mission ça. Olivier a réussi. Igor, j'ai fait un peu de reconnaissance pour toi. La voie est libre. Tu devras faire le reste tout seul. J'ai su trouver quelque chose vraiment utile. Alors, il est resté, je crois. Hein? Réussi en bonne santé. La garde de nourriture, excellent. Tout le monde a réussi. On y va pour du dos, ma soeur. Votre base complète est exemple de radiation, la qualité de l'air. Hey, Sasko, your experience about what? So the... I can show you a thing. Ça c'est bon ça. Fantastic. I'm ready to trois points. Bon, qu'est-ce que tu veux montrer? Life on the streets told me that the bien truc dans la vie. Dans la vie ma vie, c'est que les réflexions peuvent vraiment aider la différence entre vivre ou pas vivre. Parfois on peut t'aider à esquiver une balle, enfin pas littéralement, mais au moins. Ça te permet de mettre tout au clair. Voyons ce que je peux t'apprendre. Deux, trois trucs. Tout d'abord, prends une profonde inspiration depuis le bas de ton corps. Contracte lentement dans le diaphragme. Sans l'air circuler en toi et tes orteils jusqu'au sommet de ton crâne. Par contre, ne regarde pas en toi. Tu dois vraiment laisser sortir. Ni trop lentement, ni trop vite. Concentre sur la respiration et répète l'exo trois ou quatre fois. On va assez parler. Je vais te dire des balles de caoutchouc dessus. Toi, tu vas essayer de t'anticiper les tirs et de te mettre à couvert avant qu'ils t'atteignent. T'as perdu. T'es plutôt vif pour les sociétés. Sur le déclin. Take cover, Igor! 
Et je peux pas bouger, tabarnel. Nice moves, old timer. You still got it. Outstanding. You got the reflexes of a teenage gangbanger on Crystal. I take you into my crew. No questions asked. Oh, on a rien compris. Hey, Igor. Ça. At your age, Igor, that training Jonas. must have burned you way out. But you take the boxes, my man. You should be proud of yourself. Tu l'as toi mec Attends, merci, tu prépares quelque chose J'ai jamais partagé de la viande que j'ai cachée avec toi. Je ne vais même pas cette viande à bouffer à mon pire ennemi, ou plutôt si seulement à mon pire ennemi. Qu'est-ce que tu as encore trouvé, Mickey J'ai beaucoup de temps dans la zone, beaucoup de temps à passer du bas marché. En cours de route, j'ai beaucoup appris sur ce qui s'est passé dans notre chair, ma patrie après l'explosion de l'écriture à terre. Je t'écoute. Après que tu t'es encore et déclenché l'explosion, et radié la moitié de l'Europe, quelqu'un a dit aux apparatchiks qu'il devait rabattre tous les batailles de la région. Je parle 50 000 bovins et de moutons. Bien sûr, c'est regrettable, mais c'est une chose à faire. Ouais, ouais, mais on serait pas des vrais slaves sans notre putain d'ingéniosité et nos sens d'affaires, pas vrai, on trouve toujours moyen. Même sans en tant que communiste, on peut plus déraciner notre talent inné pour les arnaques. Un génial ici que ce serait du gâchis de génitude, cette viande dans un serrateur. Les animaux se sont fait tuer, mais pas détruits. Au lieu de ça, leur viande a été mélangée à la chair d'animaux sains. Et on voit à Moscou. Cool, hein? Ça ressemble à temps à l'opposé de ce cours, Michael. La source israélienne en fait flipper les responsables du conflit. La seule chose qu'ils ont trouvé a été de se immédiatement ailleurs, en Georgie, en Ukraine, en Kazakhstan peut-être, mais tout le monde était au courant. Et personne n'a voulu leur petit cadeau. Alors il avait un train fantôme qui voulait à travers l'Ukraine et la Biélorussie dans une gare à l'eau remplie de viande radioactive que personne n'osait toucher. Ce train de viande toxique a conclu l'Empire soviétique pendant trois ans, trois ans plus tard, avant que le système de refroidissement tombe en panne. À ce moment-là, le KGB s'est pointé et a fini par enterrer le cargaison. Mais à réussir à m'en prendre un morceau et je le garde, ça pourrait avoir de la valeur un jour. En quoi ça aurait de la valeur Je sais pas encore, ça pourrait avoir de la valeur sentimentale ou je pourrais utiliser pour faire chanter quelqu'un. Tu es fou, garde ta viande radioactive. Comment aller à la cuisine, s'il te plaît
Ah, oh, si je viens de comprendre.
I'm proud of you, Igor. Que ça un fusil de détresse, non? Parce que ça. La zone exclusive de recyclage n'est pas atteinte de façon respectueuse d'environnement, mais il s'agit néanmoins d'un. Le véritable armure tactique. Ok, tu peux faire des armures ici. Ok, il manque ça. C'est ici, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Ah, je comprends.
How are things, Professor? Le champ de réaction vous permet de vous auto-analyser et de rendre différents... Non, c'était tout pour l'aventure du jeu. Chernobylite. Euh, bien. Sur la chaîne du caribou canadien. Oh yeah.